から天神丸がですね準備をして出発します私も一緒に乗っていきますわかるんですかね目がキラキラ輝いてる感じがしましたトラックが全然止まるとあ、そうなんですかそれでは出発しますうわーこんなに車高高いんだいつも後ろかあとはもう見送るか<笑><笑>バイバーイって見送るだけだったんですけど<笑>稽古の時ってちょっとドキドキしませんあの後ろのやっぱり様子が分かるじゃないですかそうそう何分ぐらい戦うんですか時間によってバチバチだけど若いうちはあの10分とかへーへーなんでバンジャーって言うんだけどバンジャー。四、う、五、ん、分。ちょっと見切り見て、あ、そろそろ。もういいんじゃない。暑くなりすぎたら。ちょっとかけるんですか。そこで。三対三ぐらいで、引っ張らないと。ええー。二人で取ったら大変なこと。<笑>だって。話しきれなくなって。一トン近いですもんね。一トン近い牛を。大人二人はさすがに確かに。天神丸は。このドームの近くにある交差点の信号の方で。車がね、これで信号待ちしてると。よく泣くそうなんですよ。ちょっとこれ検証してみます。今日泣くかな。今日今日泣くかな。どうだろう。牛が散歩するときってこういったところは歩かないですよね。数字は数字はっていうか、こういう大通りとかも歩きます。歩,歩,きあ歩きます。ええー、そうなんですか。牛小屋この辺は牛小屋は。はい。この辺は出てくるんじゃないかな。でもウルマリの人にとっては当たり前の景色なのかもしれないですね。ウルマリ住んでる友人とかよく見るよーってやっぱ言いますもん。<笑>これ近く歩いてるよーって。闘牛場の待機小屋にいる時の表情と一緒よだれ垂らしてうう泣いて戦闘モードに入ってるぞっていう状態丸の声がすっごいクリアに聞こえる鳴き声が大きくなってます声が大きい泣いてないとちょっとなんかああさあ着きました闘牛の里いつもうちのチャンネルのオープニングをよく撮る場所です石川さん目的ドーム到着座ってたのであまり大きさわからなかったんですけど今こうやって間近で見ると大きい通常ですね大きいのがお互い戦う時に向かい合うってことはないんです大体の大会で戦う時は離すんですだけどこうやってお互いが近くにいるっていうのはなかなか私は見たことないのですごく新鮮です鼻の方に注目してほしいんですけれど鼻の方にねロープをつけてますでこれを今ロープをですね左側につけてるんですねこれ通常の闘牛大会では右側につけるそうです牛から見て右側なぜかというとこの牛から見て右側は普段使い慣れてるだけど今回は左側これ左側はね普段使わないのでなかなか慣れてないとつまり弱い部分なので左側につけることによって牛がね、まあ、引っ張った時にちゃんと言うことを聞いてくれるということで練習じゃん今左側につけていますこれからおおお
天神丸とそしてその相手をします小天竜がですね、えー、闘牛場のドームに到着して今、入りました会場にでこれからですね練習試合を始めていきます私、稽古見るの初めてなのでめちゃくちゃドキドキするんですけどさあこれからですね角と角を合わせて力比べということでお角と角合わせました。さあ天神丸は久々の試合ということで結構ね到着する前からも非常に興奮状態だったんですけど今も結構ね戦闘モードで結構ね目がギラギラ輝いてますさあ天神丸が小天竜を押している賭けをね得意速攻型ですのでどうなるかということなんですけれどもおおっとおっと小天竜も押してますよ小天竜も押してますさあどうなるかおおおおお今ですね、えー、天神丸の角が小天竜のちょうど額のあたりに少し食い込んだ感じがしましたが持ち直してもう一回掛け技をしようとしています天神丸よりも少しだけ体のね体の大きさが大きいということで両者とも今が一番脂が乗っている時期闘牛としては戦いに最適な年齢なんですねさあちょっと天神丸が小天竜を押したように見えますが小天竜もちょっと粘ってます少しね今息をハーハーハーハー言ってますね静まり返った闘牛場でのこの稽古というのを私も体験したのが初めてなのでなんか不思議な感覚ですいつもはねここでね歓声がわーって聞こえるんですけれども静まり返った中での勝負ということで私の声も今すごい響いてますさあ序盤から攻めていっている両者ですけれども今小天竜が賭けで少し天神丸を押そうとしたおっと天神丸負けずと押し返してる押し返してる角をかけて押し返してますね目がギラギラと輝いています今角と角を突き合わせた状態でさあどうなるかおっとおっとおっとちょっとですねあの小天竜が若干ねやっぱ体が大きいので上からこう襲いかかってくるような感じのフォームをたまに見せるんですけどこれもねうまく天神丸が応戦してますね今はお互いのね体と体で押し合っているという状況ですさあ角のこのカツンという音が響き渡りますおっとあ今天神丸がちょっと小天竜に少しびっくりしてちょっとね戦闘態勢を少し崩してしまいましたちょっとね逃げようとしてしまった今両者とも離れています息が上がってますねさあいい稽古ということでこれで稽古は終了ということでだいたいね3分から4分ぐらいの稽古なんですけれどもおお興奮しています静まり返った中で稽古するっていうのもなんか緊張感ありますね<笑>なんかまた闘牛の試合とはちょっと異なる緊張感矢食いはね稽古の時あんまりかけなくてもいいかそうですねどんなでしょうか若い後ろだったらいいけど、はい、天神丸うんいい喧嘩してたの稽古でねあんまりこう勝負を決めないようにするために頃合いのいいところで引くということで、はい、おさびさの稽古を終えた天神丸です。まだちょっと興奮状態が残っていて、というのもね、今年の1月に大会があったんですけど、それ以来ということですので、久々にこのね、戦うモードになったというか、やっぱりね、この闘牛場に来ることによって戦いを思い出したんじゃないかなと思うんですよね。ドームに来るとやっぱり。逆にここでそうか戦闘力がない方が失われてた方がちょっと危ないというか長い牛だったら1年ぐらい試合出られないじゃないですかそうなるとやっぱ体も鈍ってくるんですね。
分奥沢でも一緒じゃないか練習してないから多分眠るんじゃないか感感感的なもんなるほどなるほど今がね一番こう油が乗ってて闘牛として一番戦える時期ということですのでちょっと頑張ってほしいな。